புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாடு முழுவதும் இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் நடத்துவது அரசியலுக்கு வருவதற்காக அல்ல அந்த வழியே எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை வரவும் மாட்டோம் அரசியல்வாதிகள் தைரியமாக இருக்கலாம் ஆனா அநியாயத்தை சொல்லுவோம் தட்டி கேட்போம் பிரச்சாரம் செய்வோம் பாராளுமன்றத்தில் புதிய அரசியல் யாப்பு கொண்டு வரப்படக்கூடாது கொண்டு வரப்பட்டால் அனைத்து பாராளுமன்ற முஸ்லிம் உறுப்பினர்களும் அதை எதிர்க்க வேண்டும் புதிய அரசியல் யாப்புக்கு எதிராகத்தான் கருத்து சொல்ல வேண்டும் வடகிழக்கு இணைக்கப்படக்கூடாது இடைக்கால அறிக்கை பாராளுமன்றத்திலேயே புறக்கணிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலை உருவாக்கப்பட வேண்டும் இது உருவாகினால் மட்டும்தான் இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை கூட நாம் பாதுகாக்க முடியும் தயவு செய்து இந்த விவரங்கள் தெரியாத பாராளுமன்ற பாமர உறுப்பினர்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் படியுங்கள் உங்களை சார்ந்த பல சட்டத்தரணிகள் இருக்கிறார்கள் அவரிடத்தில் கேளுங்கள் என்ன நடந்தது என்பதை நாங்கள் தானா வந்து சொல்லல நாங்கள் பல சட்டத்தரணிகளோடு இது சம்பந்தமாக கலந்துரையாடி இருக்கிறோம் அறிவுகளை பெற்றிருக்கிறோம் அரசியல் யாப்பு தொடர்பாக கேட்டறிந்திருக்கிறோம் என்ன நடக்கிறது என்ன நடக்க போகிறது எப்படி கொண்டு வருகிறார் என்று விவரிக்கிறோம் சம்பந்தன் சுமந்திரன் போன்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே முஸ்லிம்களுக்கு அநியாயம் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தற்போது சொல்லுகிற அளவுக்கு நமக்கு அநியாயம் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இவ்வளவு உரிமைகளை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் உரிமையற்ற நாதி சமூகமாக ஆக்கப்படுகிற போது ரோஹிங்கியா முஸ்லிம்கள் எப்படி கொல்லப்படுகிறார்களோ குழந்தைகள் எப்படி அழிக்கப்படுகிறார்களோ எப்படி கருவறுக்கப்படுகிறார்களோ பெண்கள் எப்படி கற்பழிக்கப்படுகிறார்களோ இதே நிலை நம்முடைய நாட்டுக்கு வந்தால் கேட்பதற்கு நாதி இல்லை அங்கு ஏன் அவ்வளவு பிரச்சனை தெரியுமா மியன்மர் பாராளுமன்றத்திலே ஒரு முஸ்லீம் உறுப்பினர் கிடையாது அதனால்தான் அங்க தட்டி கேட்க நாதி இல்லாத சமூகம் லட்சக்கணக்கான மக்கள் இன்றைக்கு வங்காள தேசத்திலே உன்ன உணவில்லை உடுப்பதற்கு ஆடை இல்லை தங்குவதற்கு இடம் இல்லை கஷ்டப்பட்டு அழுகையும் கம்பலையும் ஒவ்வொரு நாளும் காலம் கடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலை பல்வதைக்கு வரணுமா கலாவதைக்கு வரணுமா நேகமைக்கு வரணுமா நெல்லிகமைக்கு வரணுமா இலங்கை முஸ்லீம்களுக்கு வரணுமா கிழக்குக்கு வரணுமா வடக்குக்கு வரணுமா சிந்தித்து முடிவெடுங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் நீங்கள் எந்த கட்சிக்கும் வாக்களிக்கலாம் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவராகவும் இருக்கலாம் ஆனால் புதிய அரசியல் யாப்பு விஷயத்தில் நாம் கோட்டை விட்டுவிடக் கூடாது உங்களை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அழுத்தம் தெரிவிக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொழும்பிலே இந்த மாநாட்டை கூட்டுகிறோம் இலங்கை வரலாற்றிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுக்கு பிறகு துருக்கி தொப்பிக்காக நடத்தப்பட்ட வாழ்வுரிமை போராட்டத்திற்கு அடுத்தபடியாக முஸ்லீம்களுடைய வாழ்வுரிமைக்காக ஸ்ரீலங்கா தௌஹி ஜமா சார்பாக இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்துகிறோம் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களுக்கு மத்தியிலே தொப்பி அணிந்து கொண்டு நீதிமன்றத்திலே வாதாட முடியாது என்று சட்டத்தரணி அப்துல் லத்தீப் அவர்களுக்கு அன்றைய ஆங்கிலேய நீதிபதி லயட் அவர்கள் தடை விதித்தார் அந்த ஒரு உரிமைக்காக தொப்பி மார்க்கத்தில் இல்லை ஆனா தொப்பி போட்டுக்கிட்டு தான் நான் கோர்ஸுக்கு ஒரு வேண்டாரு வர முடியாது என்று ஆங்கிலேய அரசு சொன்னது என்னுடைய உரிமையை நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று அதற்கு எதிராக போராட ஆரம்பித்தார் அப்துல் லத்தீப் கை கோர்த்தார் அறிஞர் அசீஸ் சித்திலப்பை டாக்டர் கலீல் இப்படி பல அறிஞர்கள் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்துதான் துருக்கி தொப்பி போராட்டத்தை கொழும்பிலே நடத்தி மிகப்பெரிய வெற்றியை கண்டார்கள் இன்றைக்கும் நாம் அத்தனை பேரும் யாராக இருந்தாலும் எந்த ஒரு வக்கீலாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நீதிமன்றத்துக்குள்ளும் அவர் விரும்பினால் தொப்பியை அணிந்து கொண்டு வாதாட முடியும் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சி காலத்திலேயே போராடி பெற்ற உரிமை அது அன்றைக்கு நடந்த ஒரு துருப்பு துருக்கி தொப்பி போராட்டத்தை போன்று இன்சால்லா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு கொழும்பு குழுங்கும் இலங்கை முஸ்லீம்களை நாங்கள் ஒன்றிணைப்போம் இதன் பக்கம் அழைப்போம் நாங்கள் அழைப்பது எங்களுடைய மார்க்க பிரச்சாரம் என்பது தனியானது என்றைக்கு மேகத்துவத்தை விட மாட்டோம் கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் தௌகீதில் விடாப்பிடியாக இருப்போம் குருவான் சுன்னாதான் மார்க்கம் என்பதில் எல் முனை அளவுக்கும் விட்டுக் கொடுப்பில்லை அதிலே எந்த இடத்திலும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இடமே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களை அழைப்பது அடி வாங்குகிற நேரத்தில் எஸ் ஐ டி ஜே காரன் அல்லது வேற டி ஜே காரன் அல்லது ஜம்யத்துலமா காரன் தபலிகாரன் தரிகா காரன் என்று பிரித்து பிரித்து அடிக்க மாட்டார்கள் வரலாற்றில் அப்படி அடிக்கவும் இல்லை அடிக்கும் போது முஸ்லிமா என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு தான் அடிப்பார்கள் இதற்காகத்தான் அழைக்கிறோம் இலங்கை முஸ்லிம்களுடைய வாழ்வுரிமை போராட்டத்திற்கு அழைக்கிறோம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொழும்பிலே மூன்று மணியிலிருந்து ஆறு மணி வரை இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இலங்கை மக்கள் முஸ்லீம்கள் இந்த விஷயத்தில் நடந்த அநியாயத்தை இத்தனை பேர் கண்டிக்கிறோம் நடக்க இருக்கிற துரோகத்தை இத்தனை பேர் கண்டிக்கிறோம் என்கிற அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்காக நடத்தப்படுகிற இந்த மாபெரும் உரிமை மீட்பு மாநாட்டில் மீண்டும் ஒரு துருக்கி தொப்பி மாநாட்டில் அத்தனை பேரும் குடும்பத்தோடு அத்தனை பேரும் ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்கள் தாய்மார்கள் அத்தனை பேரும் கலந்து கொள்
பணம் கேட்கவில்லை பதவி கேட்கவில்லை செல்வாக்கை கேட்கவில்லை தெரு தெருவாக ஏற்றுப்படுகிறோம் அரசியல் அடக்குமுறைக்கு உள்ளாகிறோம் அரசியல்வாதிகளால் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம் அரசாங்கத்தினால் அடக்குமுறைக்கு உள்ளாக்கப்படுகிறோம் எது நடந்தாலும் முஸ்லிம்களின் வாழ்வுரிமையை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் என்ற வேட்கையில் பேசுகிறோம் ஆகவே அன்பாக அழைக்கிறோம் இந்த மாநாட்டிற்கு அத்தனை பேரும் குடும்பத்தோடு கலந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய எதிர்ப்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் நமக்கு இது பாதிப்பு இல்லை நமக்கு இதை பத்தி தேவையில்லை வயலுக்கு தண்ணி இருப்பனும் பிள்ளையை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அது செய்யணும் மரம் வெட்டணும் காடு வெட்டணும் இப்படி ஒவ்வொருவரும் நினைத்தால் நாளைக்கு வெட்டப்படப் போவது மரங்களும் காடுகளும் அல்ல நம் ஒவ்வொருவருடைய தலைகளும் தான் என்பதை மனதிலே ஆழமாக பதித்துக் கொள்ளுங்கள்